们终于来了。酋长，咱们什么时候能突然袭击？让他们再靠近一点儿，然后我们就发动突然袭击。怎么了，六哥？有点不对劲儿啊！怎么不对劲儿了？一声夜莺的叫声都没有啊，刘哥，再往前走就是弧仙洞了，离那里也就几步之遥，难道真的要放弃啊？该放弃的时候必须放弃，这不起个大早赶个晚集吗？观察观察再说。
是胡亮这个王八蛋，对他马上就要追上来了。你们听好了，我去撕开这条狗子，只要我的手雷一响，你们就冲，冲出去就是胜利。六哥，开始命令。他们跑跑跑了，你们为什么不阻击？哎呦，我们那是相当阻击了。你看看我这一地的兄弟，呃，就是，就在我们大功即将告成的时候，突然从我们身后杀出了一个红衣蒙面人，对我们一顿手榴弹，一顿子弹呢，还把我们都打乱套了。他们趁乱就逃跑了。红衣蒙面人？对，红衣蒙面人。看清长相了吗？哎呦。都打乱套了，没看清啊！马上回西安古镇，快，走！米斯叶，米斯叶，米斯叶，米斯叶。米斯叶，米斯叶，马修特使呢？他走了，走了，去哪儿了？不知道。那个女的呢？您是指马修特使的未婚妻吧？对，她是跟马修特使一起走的。什么时候走的？大约在一个小时前。一个小时前？这就对了，什么对了？我知道是他，一定是他。纪馆长，您说的这个他，指的是谁呀、啊？就是红衣蒙面人。
你们俩，只是。险境的人究竟是谁呢？这个红衣蒙面人跟我有什么关系？我只是向你和马修先生诉说一下当时的战斗情况。战斗情况？我不爱听。你这个人怎么这么不识趣？米斯也跟你说了，他不爱听，你还说什么说？你们都走吧，我还要休息一会儿。你子夜都让你走，你怎么？你怎么走？我当然走。我没有你那么厚的脸皮。你。汲取这次的教训吧，任何麻痹轻敌的思想，都会付出血的代价。嗯，咱们还是想想下一步咱们怎么走吧。马修先生，请问今天的交接仪式？怎么，你还想着今天的交接仪式？这是我们盟国盟友盟军之间的头等大事。盟国。盟友、盟军，你现在怎么才想起这些？请阁下不要把个人恩怨情仇掺和到这里面。你说谁呢？说我，还是说你自己呢？想教训我？你也不看看莱茵河有多宽，冈底斯山有多高？我决定，今天的交接仪式取消，我这就去找最高司令阁下说明。马修先生，我恳请您，还是以大局为重。我身体欠安，欠安，你听清楚了吗？你这个大局栽种，我也不能不要命。已经找到了规则，大规模杀伤性武器的藏匿地点。接下来，就是牺牲性命，也要把它炸掉。如果规则将大规模杀伤性武器转移，或者是起运前线，那我们的麻烦可就大了。可怎么炸呢？这样吧，我带人二进蜗牛岭。二进，嗯，我心里非常清楚。从这一次遭到的伏击上看，渡边一郎是有备而来的。鬼子会更加警惕，加强防范。可是，我们没有别的办法，只能是明知山有虎，偏向虎山行了。六哥，我提醒你一句，勇敢可不是蛮干的。我知道。我相信，百密必有一疏，敌人的防守再严密，他一定有疏漏的地方。我们就从这个地方打进去，打他个措手不及。八哥，八哥，怎么，马修不肯交接？他已经去找康利总司令调整交接的时间了。调整交接的时间，那对我们可太不利了。我正是为此才心烦意乱。机关长。能不能想办法，不让他调整交接的时间？不让，谈何容易？我已经对此毫无办法了。我
我是杜边洋郎，哪位？总司令阁下，你有什么指令？杜边，你马上来我这里。对，马上。报告最高司令官阁下，渡边一郎奉命前来。渡边一郎，我通知你，我们和盟军的交接仪式，改在明天晚上八点，在新安古镇举行。明晚八点。总司令阁下，为什么要改？为什么要改？为什么要改？这个难道你不清楚吗？装什么糊涂？总司令阁下。请原谅，我建议交接仪式的时间最好不要改。不要改？为什么？那支小分队正在跟我们争分夺秒，所以我们必须快马加鞭。既然你知道我们跟小分队争分夺秒，那你为什么要做出有损于交接仪式的举动呢？嗯？尊敬的机关长先生。怎么不说话了？这是我们的内政，请你不要干涉。你们的内政，那么你与我就应该是国际纠纷了。有本事你就发外交照会。有可能是战争，拿着打吧，谁怕谁啊？最高司令阁下，渡边一兰的表现，您亲眼看见了，他到现在还毫无悔意。蛮横无理，我对此向你们提出最最强烈的抗议。总司令阁下，放下！交接仪式的时间我已经确定，我不会再改变。你走吧，总司令阁下，走。一郎，你说什么？你再给我说一遍！我保留向东京军部呈报的权利。渡边一郎，你太让我失望了！你给我滚！滚！最高司令阁下，您刚才还替他说话。渡边一郎就是这么目中无人，他甚至把您都不放在眼里。机关长，这电话你千万不能打！我向东京汇报有错吗？现在不是谁对谁错的问题。放开！我不！放开！我不！山田芳子，你要再不放开，我就一刀劈了你！你劈！只要我不死，我就不松手。什么？他出院了？我本来是不让他出院的，可他的要求非常坚决。哦，对，这是他给你的一封信。我完全同意你们的计划，并且准备从游击队中抽调一个战斗小组，配合你。宝塔山。再次来电询问大规模杀伤性武器的情况，盼望着你们的胜利。放心吧，我们绝不辜负宝塔山的希望。好，我从康裕大街最高司令那里出来了，就到医院找你。可可谁知道，回来一看，你竟然出院了。马秀，对不起吗？我在医院里实在没有意思。再说，我的伤也并不十分严重啊，所以我就决定出院了。要不这样吧，你晚上有空吗？我请你吃饭，算是对你的道歉。啊，我非常想跟你一起吃饭，可惜我没有这个口福了。为什么呀
，我现在必须马上赶回西安古镇。现在就要赶回西安古镇？交接仪式定在明天晚上八点，在西安古镇，我必须赶回去做好准备工作。明天晚上八点？嗯。那就等你交接完，我再给你补上。这迟到的晚餐，王子，你说我现在应该怎么办呢？放下一切杂念，全力以赴的完成大规模杀伤性武器的交接。就怕他不能放下一切杂念。你怎么来了？我来当然是有要事了。要事？什么钥匙？你说什么？你要枪毙那个白浪？自从抓到白浪以后，我把我们能做的一切都做了，但是，他就像是一座高山，始终让我们无法逾越。既然他顽固不化，我们为何不废物利用？废物利用？你想，你想做什么？把枪毙白浪的消息放出去。彼此吸引交分队的注意力，这样就能减轻我们交接大规模杀伤性武器的压力。玉涵姐，昨天晚上救我们的那个红衣蒙面人，肯定是你吧？这还用问？肯定是咱貂蝉姐姐莫属啊！玉涵，你很勇敢。废话。不勇敢，能参加咱小分队？龙哥这么夸雨涵姐，我爱听。哎，对了，昨天你那摔车可够悬的了，要是脸上落块疤，疤怎么了？难道你小子还有什么非分之想吗、啊？没有，没有，没有，放手，放手，放手。行了，你们俩别闹了。六哥怎么到现在还不回来？王子。枪毙白浪，就由你带人执行。执行的时间，下午四点。嗨，罗先生，八号紧急情报，快给我！怎么回事？小鬼子要在下午四点枪毙白浪。啊？什么？小鬼子今天下午四点要枪毙白浪姐，我要去劫法场救白浪姐。这么着急？点火就着啊？谁说不救了？那还等什么？罗先生已经安排好了。怎么安排的？咱们和他带着一个游击小组化成成鬼子，打他一个时间长。長官、あなたは。どうした？私がわからないのか。私は山田義子だ。あ、失礼しました。すみません。まさか渡辺機関長の電話をもらっていないのか。もらいました。もたもたしてないで半日文書を連れてきなさい。はい。すみません。
連れてこい竖起耳朵都给老子听好了，瞪大你们的眼睛，绝不允许放过任何一个有嫌疑的人。是。我是山田芳子，是奉渡边机关长的命令前来提押那两个抗日分子的。你说什么？你也是山田芳子，你也来提那两个抗日分子的？到底怎么回事？你快说！
王振波好好的回来了，对，回来了，回来了。回来好，回来就好啊！我展云鹏，这是命不该绝。只要我还活着，小日本，小日本就该倒霉了。<笑>小分队，现在点名。陆阿六到，龙杰到，叶雨涵到，翟云鹏有，叶雨到，傅大海在这儿呢。啊不，到。我们小分队的人齐了。下面我宣布，小分队的下一步行动，我们要发扬不怕疲劳、不怕牺牲和连续作战的作风，立即赶往湖仙洞。炸毁日寇的大规模杀伤性武器！漂亮，这个时间差，他的真是漂亮。那我们怎么亡羊补牢？我可以断定，他们的下一个目标。就是大规模杀伤性武器了。我必须把主要精力全部放在那儿。白狼，我来给你介绍一下，这位是游击队的虎子队长，他带来几名同志，配合你们行动。小分队进入狐仙洞，炸毁敌人的大规模杀伤性武器。一旦你的人守在这里，一旦日本人发觉，你们就算豁出性命，也要堵住敌人。掩护小分队完成任务。是，跟我走。
，立即展开，对大规模杀伤性武器的安全保卫。好。这里距狐仙洞大概有一千五百公尺的样子，那咱们就快走吧。急什么？咱们在这儿休息一会儿。肥肉就在嘴边啊，而且香味扑鼻，那能不着急吗？别忘了，心急可吃不了热豆腐。哎呀，你们别老吃呀吃呀的，老说吃，我这肚子还真饿得咕噜咕噜叫了。我也饿了。来来来，我这儿啊。有几个馒头，大家把它分了啊！六哥，你会冰洗法啊？就你能扎着，还是用馒头啊？把你的嘴给你堵上吧！<笑>六哥，我想问您，您为什么给大家带几个馒头？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我们这一次啊，任务比较艰巨，而且耗时又长。我呢，就随身带了几个馒头，关键的时候填补填补，别到时候精疲力尽，心有余而力不足啊。六哥，您的心真细。哎，不细不行啊。作为一个指挥员，啊。<笑>虽然我是临时的，可是每一个细小的环节都必须想到。如果想不到，那就是一招不慎，满盘皆输就是一块钢，咱也要砸碎它，冲进去。这可怎么冲啊？我就不信，有难倒咱们搞分队的时候。这一次可不同以往啊！我想去方便一下。老虎，真是懒驴上磨屎尿多。大海，你骂谁呢？我骂你还嫌不够吗？还、哎、好，好，好，别瞪眼睛。这次我让着你。什么办法？你快说！取一个人，把洞口的鬼子引开，其余人趁乱冲进去，炸毁鬼子的大规模杀伤性武器。陈大兵，射击，射击！无线洞方向传来激烈枪声，马上集中队伍，立即增援红线洞。
那一座，在波涛汹涌的浪花中，你是平凡洁白的那一朵，在微热的。我们车速被抓坏了，得赶紧去火车站，要不然来不及了。跑步去！觉得我们已经来晚了吗？现在谁也不能进去。我不能让你拿着帝国士兵的生命做赌注。他们押走，是用于交换战俘吗？交换战俘，恐怕不是。不是。我听总司令私下里说，这几个美军飞行员，另有重要用途。实验是不是马上就可以开始了？马上开始。不不，给他们补充营养，加强锻炼，待他们身体恢复到最佳的时候，再进行布置。嗨。千万不要小看这几个美军飞行员，也许他们关系到我们大和民族今后的子孙后代繁衍的大问题。子孙后代健康繁衍，子孙后代健康繁衍。玉涵，月月，你俩马上准备一下，咱们去日军监狱进行实地侦查。是。是这么着急的召见我，是有什么事啊？怎么，不可以吗？哎呀
。您要是召见我，那我是随叫随到啊。好，我现在就向您请教个问题。请教什么？您怎么还请教上呢？您有话就问。什么问题啊？这么走马观花，侦查不行。那怎么办？想办法抵近侦查。有办法可想吗？走。机关长，您问的这个问题，那是有关医学方面的。小猴不才，对医学方面那是一窍不通啊！您找错人了。那你帮我参谋参谋。总可以吧，参谋。呃，这参谋倒是可以试一试。子孙后代健康繁衍，这“繁衍”两个字怎么讲？繁衍，繁衍的“繁”就是繁殖，“衍”就是延续。这两者加在一起啊，那就是生儿育女、传宗接代啊。警长，您问这个问题是？有件事，就跟生儿育女、传宗接代有关系。是愁眉苦脸的了，这小猴看着都心疼。这俗话说得好，车到山前必有路，船到桥头自然直啊。可是我的路在哪儿啊？您听我说，经过这些年反复仔细认真的研究，让我发现了。小分队身上的一个特点，特点，什么特点？他们的特点就是快速、敏捷、机动、灵活，他们就跟跳蚤一样四处乱跳。皇军在清剿他们的时候，那就犹如拳头打跳蚤。但是，您这拳头刚举起来。还没打着他们，他们就没了。没错，没错。所以啊，我建议你马上成立一个跳子小队，以快制快，以零。有人在吗？什么事、啊？请问戏班的老板在吗？我就是。我们想跟您租几件演出服和锣鼓镲什么的。租我的演出服和锣鼓镲。Thank <laughs> you. 
钱场，没钱的碰个人场。刚才是我妹妹先给大家热个身，你要是看着好，就多待一会儿，我再给大家来一段，好不好？想要看的话，请到圈外。你们在这儿，我们怎么表演？表演？哼，花拳绣腿，敢跟我们比比吗？我们是卖艺之人，从来不跟别人一比高低。那就是不敢。我们大日本帝国的武士刀是所向披靡的。不跟你比，并不代表我们怕你。那就来吧。还是不来的好，不来，哼，那就陪哥几个，找个地方玩玩呗。姐，就让我来教训教训他们。哟，这花姑娘有点意思啊。惠子，您出去了这么一趟，回来心情就变好了。是啊，能告诉我，是谁的手里有这种灵丹妙药吗？你真想知道？当然。是，侯亮。他。
快都散了吧，散了吧，啊，散了吧，都散了吧，散了吧。蒋云鹏，鬼子来了，你们先撤，我来引开他们。小心。嗯。撤。我决定了，这个以快制快、以零制零的跳蚤小队，就由你来组建。我？对，就是你。你为什么选中我？你是大日本帝国大名鼎鼎的军刀，是享有盛誉的王牌间谍。更重要的是，我是您夫人。没错。